Hai, salam satu Malaysia anda sekarang bersama saya Syah dalam rancangan Lima Rencah Lima Rasa Baik, hari ini tema saya adalah pasta So kita akan eksperimen uh, beberapa jenis pasta yang ada yang common uh, Yang anda mungkin nak tahu buat Sangat-sangat senang, saya akan tunjukkan cara-cara step by step Yang pertama, kita akan buat scallops carbonara Scallops carbonara Alright, yang kedua Muscles Marinara Yang ketiga Chili Prawn Linguini Yang keempat Kita akan buat um, Beef Ginger Bowtie So ini dia macam ala style Cina sikit lah okay? Beef Ginger Bowtie Okey dan akhir sekali lima kita akan buat penne stir fry. Penne stir fry ni akan uh, bersama dengan banyak jenis-jenis sayur yang berlainan sangat um, colourful dia macam stir fry vegetables tapi bersama dengan penne juga. Right. Um, first bila kita masak pasta kita kena pastikan air boiling dan dah masuk garam. So sekarang apa kita akan buat? Masukkan linguini. Now, um, anda boleh gunakan pasta apa-apa saja. Spaghetti boleh, uh, tagliatelle boleh, fettuccine boleh, linguini boleh, angel hair boleh terpulang kepada apa yang anda suka. Alright, spread it out nice and easy. Okay, so bahan-bahan yang saya perlukan untuk scallops pasta ni. Of course, saya ada scallops. Scallops ni saya dah pat dry. Um, cream um, Cream dia terpulang pada anda Setengah orang suka carbonara yang ada cream Alright, sedikit parsley Sebab dia menggunakan cream dan juga telur So dia sangat-sangat rich Alright, kita ada bawang besar Dan sedikit bawang putih Telur yang kita akan gunakan Telur kuning dia sahaja Butter Dan sini kita gunakan cheese ya. Anda boleh gunakan parmesan cheese Ini saya gunakan grana padano Okay, right. So, minyak. Pastikan wok sangat-sangat panas sebab saya nak masakkan uh, atau bukan nak masakkan tapi saya nak half cookkan scallops ni dan mendapatkan colour. Nice. Sedikit butter in. Apa saya tengah buat nak dapatkan flavour dan juga colour daripada scallops. Ingat, jangan masak terlampau lama. Sebab scallops ni nanti akan menjadi kering kalau kita masak lama sangat. Color beautiful. Alright, dan sekarang di dalam pan ni kita dah ada sedikit color. Alright, dan di dalam pan dah penuh dengan flavor daripada scallops. So, itu sangat-sangat penting untuk kita buat kita punya sauce. Okay, onion kita dice kecil-kecil. Dan garlic. Garlic sangat-sangat penting dalam carbonara ya. Kalau tak makan beef, boleh cuba dengan... Uh, Chicken ham. Apa kita nak buat? Masukkan kita punya chop onions dan juga garlic. Sedikit lagi minyak. Ini sekarang saya gunakan olive oil. Kita nak dapatkan sedikit color untuk berikan dia a nice uh, golden color. Now, bila scallops ni tengah panas lagi, sekarang saya akan season dengan sedikit salt. Dan sedikit black pepper. Alright, now kita akan masukkan cream dan bagi cream dia mendidih sekejap. Check pasta. Now, apa saya akan buat, saya akan terus masukkan ke dalam kita punya sos. Beautiful. Alright, now uh, untuk season, kita akan season dengan cheese. So here we go, cheese Masukkan ke dalam Now, kita ada Di sini, parsley Kumpulkan sekali parsley ni Rough chop Dan In, nice Black pepper Okay, last Of all, egg yolk Keluarkan dia punya telur putih Kita cuma nakkan dia punya egg yolk Untuk memberikan richness 
Tutup api, egg yolk in, break, stir it, fold everything together nicely. Nice. Alright, gunakan garpu, gulungkan saja. Ini satu trick yang sangat-sangat senang untuk platekan pasta secara neat and tidy. Supaya orang nampak scallop kita, we place. And all this juice, ini adalah scallop juice, jangan bazirkan. Alright, ini akan memberikan extra flavor kepada kita punya carbonara. Okay, there we go ladies and gentlemen, scallops carbonara. Satu resipi yang memang sangat-sangat senang. Anda pun dah lihat macam mana saya buat. Semua pastinya perlu mencuba. Hmm. Okay, kita akan menggunakan dengan resipi Mussels Marinara. Kita akan gunakan tiga jenis uh, tomato hari ini. Ini adalah tomato yang dalam can. Ini adalah tomato puree. Dan of course, ini kita ada sedikit tomato yang saya akan potong sekarang. Tomato ini akan memberikan texture, alright, kepada kita punya marinara. Right, so apa saya akan buat? Saya akan buangkan dia punya biji. Bahan-bahan lain saya akan gunakan, uh, of course, kita ada mussels. Alright, dicekan tomatoes kecil-kecil. Untuk aromatik, kita akan gunakan basil. Alright, okay now, <coughs> air dah masak. Masukkan garam, masukkan you punya pasta. Ini fettuccine. Alright, now sambil saya tengah tunggu pasta masak, saya boleh dah mula tumiskan saya punya bahan-bahan. Di sini saya ada bawang besar dan juga bawang putih yang telah saya chop. Alright, yang saya akan masukkan sekarang ya. Olive oil. Bila saya ada olive oil dah panas, kita masukkan garlic bersama dengan bawang. Okay, now saya akan masukkan tomato puree atau tomato paste ya. Nah, apa kita tengah buat sekarang adalah untuk tumiskan sampai dia punya juices from the tomato atau liquid from the tomato evaporate dan tinggal betul-betul paste dia yang akan mengeluarkan essential oil daripada tomato atau dia punya natural oil. Alright, right now saya akan masukkan kita punya tomato can. Okay, dah masukkan tomato dalam can, masukkan fresh tomatoes. In you go. Okay, sekarang saya akan masukkan sedikit Pasta liquid. Alright. Saya masukkan pasta liquid ni. Kalau anda ada stok, masukkan stok. Dia memang lebih sedap. Alright. Now, masukkan muzzles. Right. Basil. Kita pick the leaves. It's memang sangat-sangat wangi ya. Masukkan. Now, pasta. Pasta is ready. Keluarkan daripada pot. One more time straight into the pan. Okay. Let it cook a little while more. Bagi dia masak sedikit lagi untuk memekat. Now, black pepper. Muzzles all around. Penuh dengan flavor, penuh dengan texture. Now, kita ada sedikit cheese yang kita boleh hidangkan bersama. But before the cheese, sedikit olive oil. Wow. Alright, sekarang kita nak masukkan sedikit cheese. Dan cheese ni, satu cara untuk serve adalah untuk shave ya. Dia sangat rustic dan... Nampak? Kita akan dapatkan sedikit height, texture. There we go. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan perempuan, inilah dia resipi Muzzles Marinara. Satu resipi sangat-sangat senang. Anda dah lihat macam mana saya buat pun. Now, 
Kita akan mulakan dengan chili prawn linguine, okay? So again, pasta. Kita kena boil dulu. So pastikan air cukup panas, masukkan garam. Bahan-bahan yang kita perlukan sangat-sangat simple. Sini kita ada tiger prawns, uh, bawang putih, chili flakes dan sedikit smoked paprika. Alright, dan of course kita akan guna di sini. Ini adalah fresh oregano. Biasanya jumpa oregano dalam uh, botol dan yang dried oregano. Ini fresh oregano. So dia akan kontraskan kita punya color yang merah itu dan juga memberikan flavor yang sangat-sangat sedap. Right. Masukkan pasta ke dalam boiling water. Now, garlic smash. Alright, chop up the garlic. Fantastic. Kita akan gunakan sedikit lemon juice. Alright, lemon juice ni akan memberikan sedikit acidity kepada kita punya pasta. Olive oil. Garlic in. Kita nak tumiskan sampai garlic nice and golden brown. Okay, bila garlic dah nice golden brown, saya akan masukkan prawns. Nice. Saya akan masukkan sedikit pasta water. Now check pasta. Alright. Masukkan terus ke dalam kita punya udang. Black pepper. Alright, toss it around. Pastikan pasta tu meresap semua flavor-flavor yang ada dalam pan. Okay, very good. Alright, right now kita akan masukkan kita punya daun oregano. Ini daun saja ya. Tutupkan api dan kita sudah boleh hidangkan. Alright, make sure udang dia di atas. Kita boleh nampak dia sebab, sebab kita, udang ni adalah kita punya highlight untuk resipi ni. Now, kita punya oregano yang kita dah pick tadi. Saya dah pick, kita boleh garnish just around. Okay, last sekali sedikit lagi olive oil. Jangan risau pasal olive oil ya. Kalau anda nampak saya macam selalu letak olive oil sikit-sikit, olive oil sikit-sikit, olive oil. Olive oil Sejenis minyak yang memang bagus untuk kesihatan anda. Nice lemon wedge right in the middle. So, supaya bila sesiapa nak makan saja, perah je lemon ni dan dah boleh hidangkan. Ini dia resipi chili prawn linguine. Alright. Right now saya akan mulakan dengan resipi beef ginger uh, bow tie. Bahan-bahan yang saya perlukan, of course saya ada bow tie pasta. Beef saya akan gunakan dua jenis beef. Sini saya ada fresh beef. Okay, dan saya akan gunakan sedikit smoked beef bacon. Uh, sini saya ada beef yang saya akan marinate bersama dengan sedikit white pepper. Sedikit soy sauce. Beef soy sauce marinade yang memang sangat-sangat sedap. Alright, uh, dan of course last kali sedikit sesame oil. Perapkan, biarkan sekejap. Bahan-bahan yang lain saya akan gunakan sini kita akan gunakan portobello mushrooms. Resipi beef ginger, of course kita perlukan ginger. Dan juga bawang putih. Alright, sayur yang kita akan gunakan saya ada sedikit asparagus dan cherry tomatoes. Again, pasta. Pastikan air tengah masak. Masukkan garam. Now, garlic. Kali ini saya akan slice. Nice. Alright, ginger. Sama juga, slice sehalus yang boleh. Kita akan iriskan dia. Baik, pasta 
dah air dah ready untuk pasta so masukkan pasta perfect now portobello mushrooms okay nice right now beef ini beef yang telah dimasak ya atau telah di smoke so kita boleh makan begitu sahaja tetapi saya nak garingkan dia untuk mendapatkan flavor yang lebih intens dan juga tekstur yang berlainan olive oil nice alright cherry tomato sambil tunggu kita boleh halfkan dia now garlic Right, garlic dah masuk, sekarang ginger. Okay, now, sebelum dia start brown, saya akan masukkan daging juga sebab saya pun nak daging tu brown. Sekarang bau halia dah naik, bawang pun dah naik dan dia punya beef, smoky beef flavour pun dah mula naik. Nice, nampak colour nice, even and brown. Now, masukkan portobello. Okay, now. Marinated beef in. Sedikit pasta water. Tomatoes in. Now, asparagus. Patahkan sebegini. Dan di mana dia patah, di sana dia tip dia yang pakai. Yang bawah ni kalau nak pakai kena peel ya. Sebab dia banyak serat. Dengan asparagus, saya akan slice thinly. Nice. Now, pasta. Pasta in. Beautiful. Untuk taste, sedikit chili sauce. Sedikit black sauce untuk color. Dan sesame oil. Black pepper. Dia memang cantik sangat dari segi color. You've got nice bright green, nice merah daripada cherry tomatoes yang mengancam dan of course flavour dia memang sangat sangat sedap. As it is saja tidak perlu garnish. Okay, ini dia resipi beef ginger bow tie. Anda mesti cuba memang. So, resipi yang terakhir iaitu penne stir fry. Uh, ya, yeah, saya tahu dia sebut penne tetapi sini dia macam mix lah. So, dia penne ada macaroni, ada seashells ada. Alright, salted water. Masukkan. Now, bahan-bahan yang lain saya gunakan broccoli. Button mushrooms. Ini yang fresh. Now, um, ini adalah tomato salsa. Ini adalah tomato in the can atau can tomatoes. Onions. Ini uh, mustard. Chicken slice with peppercorn. Parsley. Sedikit butter. Ini kita ada parmesan cheese. Okay, so garlic saya dah chop. Sekarang saya nak chop onions. Broccoli. Saya akan potongkan kecil. Button mushrooms, slice, pan cukup panas, olive oil, olive oil masuk sedikit butter. Kenapa butter dan olive oil? Olive oil akan uh, mengelakkan daripada butter tu hangit ya. In, garlic, onions, in we go. Okay, chicken slice. Nice thick slices. Masukkan button mushrooms. Beautiful. Alright, now kita akan masukkan chicken. Chicken in. Now kita masukkan tomato salsa dan juga canned mushroom. Canned tomato, sorry. 
Beautiful. Broccoli in. Right, now, kita akan masukkan sedikit pasta water. Dan kita check juga sama ada pasta kita dah masak atau belum. Wow, looks beautiful. Knife in. Alright, sambil kita tengah tunggu. Sini saya ada parsley. Simpan sedikit untuk garnish. Yang lain kita kumpulkan sekali. Dan rough chop. In. Black pepper. Kita masukkan cheese. Mustard, yes. Kacaukan semuanya sekali. Olive oil at the end. Dan sikit lagi cheese. Look at that. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia resipi penne stir fry. Satu resipi yang sangat-sangat simple. Sila cuba. Okay, ni dia resipi-resipi yang saya dapat sediakan. Penting makan pasta. Lain kali, kalau ada pasta di rumah, tak tahu apa nak masak. Cubalah antara resipi ni. Saya garanti anda tidak akan menyesal. Saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Saya just checking out you all. Ciao.